প্রথমতে আমরা সাধারণত একটি গাড়ির আউটলুক কিংবা এক্সটেরিয়ার থেকে শুরু করি তবে আজ আমরা ইন্টেরিয়ারে বসে আছি এবং ইন্টেরিয়ার থেকে শুরু করতে চাই কারণ এই গাড়িটার ইন্টেরিয়ার আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে যে গাড়িটাতে বসে আছি সেই গাড়িটির নাম হচ্ছে হোন্ডা ভেজেল যেটা দু সালের মডেল এবং হাইব্রিড আর এই গাড়িটি যে ব্যবহারকারী সৌভিক ভাই তিনি আমাদের সাথে আছেন এবং আমরা সৌভিক ভাইয়ের সাথে একটা বড় রকমের জার্নি করব এবং একই সাথে এই গাড়িটির বিভিন্ন রকমের খুঁজারি জানব সৌভিক কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন চলেন আমরা প্রথমে একটা ব্যাপার আপনি আমাকে বলেন যে বাংলাদেশে যারা গাড়ি ব্যবহার করে তাদের তো বেশিরভাগই হচ্ছে টয়টার ব্যবহার করে জি আপনি যতটুকু আমি শুনলাম যে আপনি এর আগে যেটি ব্যবহার করেছেন সেটিও হচ্ছে হোন্ডা এখনো হোন্ডা এবং হোন্ডা ভেজেলের কথা যদি বলি সেই একই গাড়িটি ষোলোর মডেল ছিল এখন আপনি একুশের মডেল ভাইয়া মানে কমপ্লিটলি চেঞ্জ আগের মডেল থেকে আগের হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি অনেক এই আমরা যে ড্যাশবোর্ডের কথাই বলি এগুলো এতটা ক্লাসিক ডিজাইন বা এতটা ইজি ইউজের ছিল না আগে একটু ডিজিটাল বাটন ছিল যেগুলো হচ্ছে ড্রাইভ করার সময় যদি আপনি ইউজ করতে যান বাটনগুলো আপনাকে দেখে ইউজ করতে হতো তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার মাসল মেমোরিতে চলে আসলে আই ক্যান ইউজ দিস এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফ্যাক্টর মানে যেহেতু আমি নিজে ড্রাইভ করি এটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট যে আমি যাতে ইউজ করার সময় আমি যাতে আমার চোখ সরাতে না হয় রাস্তা থেকে তো এসির ব্যাপারটা যদি বলি খুবই ইউনিক একটা ফিচার নিয়ে এসেছি এসিতে যেটা যে আমরা যখন গাড়িতে এসি দিই আমাদের দেখা যায় যে মুখে বাতাসটা ডিরেক্ট চলে আসে ঠিক আছে বাট এখানে একটা সিস্টেম আছে যেটা ডিফিউজার বলে এই ডিফিউজারটা দিলে এটা আমার চারপাশ দিয়ে বাতাসটা পিছনে চলে যাবে এটা আমার ডিরেক্ট মুখে আসবে না মোটামুটি আগের মডেল টার মতোই ফিচার স্টিয়ারিং হইলে দেখা যাচ্ছে যে আমি এখান থেকে পুরো মিডিয়া কন্ট্রোল করতে পারছি আমি যদি মিউজিক বা গান শুনতে শুনতে গাড়ি চালাই তখন আমি এখান থেকেই আমি আমার গানের ভলিউম প্লাস আমি যদি নেক্সট গান পরের আগের গানে যেতে চাই এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারি এখান থেকে আমি গাড়ির বিভিন্ন ডেইটা আমি দেখতে পারবো আমার গাড়ি পার কিলোমিটার আমাকে কীরকম ইয়া দিচ্ছে ফুল এফিসিয়েন্সি দিচ্ছে গাড়িটা কত কিলোমিটার চলেছে এই রাইডে আমি কত কিলোমিটার গেলাম বেসিক্যালি আরও অনেক কিছু এবং সিট বেল্টের ইনফরমেশান কোন সিটে সিট বেল্ট পরা হয়নি এ ধরনের ইনফরমেশান মানে একেবারে হাতের কাছে মানে স্টিয়ারিংয়ের মধ্যে সব কিছু জি এবং এবং খুব ইউনিক ব্যাপার আছে আমি যদি হাত ছেড়ে দিই অথবা এক হাতও ছেড়ে দিয়ে চালাই আমাকে একটা ওয়ার্নিং দেয় যে আমি এখন আমি এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছি আমরা যদি আবার একটু পুরো ড্যাশবোর্ডটা নিয়ে কথা বলতে চাই এটা বলতে হার্ড প্লাস্টিক জি চারজনই বসুক বেয়া করে বাট হচ্ছে ওই জন্য মাঝের ওই সিটটা একটু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে পাঁচজন বসেই সব গাড়িতে বসা যাবে আপনি তো নিশ্চয়ই আপনি বলছিলেন যে ঢাকার বাইরে লং ড্রাইভে আপনার যেতে হয় আপনি যখন লং ড্রাইভে গাড়িটি নিয়ে যান তখন এটার মাইলেজ কেমন 
টোয়েন্টি কিলোমিটার পার লিটার এবং কখনো টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রিও চলে যায় সেক্ষেত্রে ভাই যদি খুব আমাদের ঢাকার যে জ্যাম ঢাকা শহরের যে জ্যাম সেই জ্যামের কথা চিন্তা করে যদি বলি তাহলে প্রতিদিন যদি গাড়িটা জ্যামের মধ্যেই চলে তাহলেও থার্টিন ফরটিন কিন্তু নর্মালি সেভেন্টিন থেকে এই নাইনটিন দেয় কেউ যদি নিজে ড্রাইভ করে ড্রাইভিং প্রেজার নিতে চায় বা ইয়া করতে চায় তাহলে টয়টার থেকে হন্ডার ভেজেল অনেক অনেক গুণে এগিয়ে ভাই আমরা একটা জায়গায় দাঁড়াবো কোথাও দাঁড়িয়ে আমি একটু মানে আউটলুকটা নিয়েও আপনার কাছে জানতে চাই জি অবশ্যই বিভিন্ন আরও ব্যাপার আমার জানা রয়েছে আমরা যদি সামনে গিয়ে একটু বাইরে মোড়টা নিয়ে এই রাস্তাতে আসতে চাই ঠিক আছে আমরা তো বেশ বড় রকম একটা জার্নি করে আসলাম আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এই গাড়িটা সব থেকে যেটি ভালো লেগেছে সেটি হচ্ছে পনেরোশো সিসির ইঞ্জিনটাকে আমরা যখন পাওয়ারটা আপ করছি মানে স্পিডটা আপ করছি তখন খুব স্মুথলি এটি আপ হচ্ছে এবং ওই যে সাসপেনশানটা বেশ ভালো কাজ করছে কোনো রকম জার্ক আমরা ওইভাবে খেয়াল করিনি মানে আমার পার্সোনালি লাগেনি এবং আর একটি ব্যাপার আমি যদি বলতে চাই তাহলে ওই চোখের যে ক্লিয়ারেন্স ব্যাপারটা মানে ভিজিবিলিটি সেটি আমার কাছে ভালো লেগেছে মানে সাধারণত সেডান এবং ক্রস ওভার যে এসইভিগুলো হয় সেখানে একটু ভিজিবিলিটির কিছু জটিলতা থাকে বাট আমার কাছে সেটিও বেশ কমপ্লিটলি সুন্দর মতো করে আমি দেখতে পেরেছি সেটি আমার মনে হয় বেশ ভালো আপনি এবার একটু লুকটা নিয়ে কথা বলতে চাই যদি একবারে ফ্রন্ট লুকের কথা বলি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ষোলোর কথা যদি বলি আর একুশের কথা বলি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আমার কাছে বেসিক বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ মনে হয়েছে আপনি একটু বলেন যে কী কী লুকে চেঞ্জ দেখেন আপনি দুই হাজার সালের মডেল আমি আগে যেটা চালিয়েছি যে সেকেন্ড জেনারেশনের গাড়ি যেটা এটা থার্ড জেনারেশন ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ পুরোটাই চেঞ্জ করে ফেলেছে হন্ডা এখানে গাড়িটাকে আগের থেকে আরও অনেক অ্যাগ্রেসিভ লাগে অনেক বেশি বোল্ড লাগে ঠিক আছে আগেরটা একটু রাউন্ড শেপের ছিল বাট এখন এখন গাড়িটা দেখলেই মনে হয় যে এটা গতিশীল একটা কিছু একটা জিনিস সো এরকম একটা লুক দিয়েছে মানে সবসময় একটা ফোর্সের মধ্যে আছে এরকম এরকমটা মনে হয় আচ্ছা এবার আমরা একটু যদি আউটলুকের একটু বিস্তারিত কথা বলতে চাই বনেটের কথা যদি বলি বনেটটা তুলনামূলক বেশি ওয়াইড আমার কাছে লেগেছে এবং অ্যারোডাইনামিক শেপ শেপ আছে এটাকে আসলে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ করবার জন্য এটি করা হয়েছে কিনা এটা দুটো কারণে করা হয়েছে একটা লুক দেওয়ার জন্য অ্যাগ্রেসিভ একটা লুক দেওয়ার জন্য প্লাস হচ্ছে এখানে অ্যারোডাইনামিক করার যে লুকটার কথা বলছে একটু কিন্তু ফাংশনাল অ্যারোডাইনামিক্স এটার জন্য গাড়ির আর হচ্ছে ফুল এফিসিয়েন্সিও হচ্ছে বাড়ে বাড়ে আচ্ছা আর একটা ব্যাপার একটু যদি বলেন সেটা হচ্ছে যে আমি গ্রিল দেখছিলাম একটা আপার গ্রিল এবং একটা লোয়ার গ্রিল মাঝখানে হোন্ডার যে লোগো সো এই গ্রিলগুলো কি ফাংশনাল রয়েছে জি গ্রিলগুলো ফাংশনাল এটার কারণে হচ্ছে ইঞ্জিন হচ্ছে একটা এয়ার ফ্লো পায় যেটার কারণে ইঞ্জিন ঠান্ডা থাকে এবং হচ্ছে বেটার পারফরমেন্স দেয় বেটার পারফরমেন্স দেয় এবং শেপের কারণে মূলত বাতাসের গতিবেগটা কেটে যায় এবং ওই যে যেটা মাইলেজের কথা আমরা সবসময় বলে থাকি সেটি আসলে বেশি দেয় আর একটা ব্যাপার বলেন যে হেডলাইট হেডলাইট তো আমরা দেখছিলাম যে এল ইডি এটা কি ডে টাইম হেডলাইট এখানে অ্যাকচুয়ালি তিনটা স্তরের লাইট আছে বলতে গেলে সো এখানে হচ্ছে প্রথম ইন্ডিকেটর যে লাইটটা এটা ভিতরে মোটামুটি ইন্টিগ্রেটেড বাট হচ্ছে আমি যখন ইন্টিগ্রেটেড লাইট দিই ইন্ডিকেটেড লাইট দিব তখন দেখা যাবে এবং তারপর হচ্ছে এলইডি লাইট এলইডি যেটা হচ্ছে আমরা ইয়া লাইট বলি সেই লাইটটা এবং হচ্ছে একটা ডে টাইম লাইট আছে লাইট আছে আর ফগ লাইটটাও বেশ ফগ লাইটের ডিফারেন্স সেটাও এলইডি আচ্ছা আমরা একটু যদি বলতে চাই যে ফ্রন্ট লুকের যে অ্যারোডাইনামিক শেপ সেটি আসলে এই যে সাইড লুকটা তো আসলে কন্টিনিউ করা হয়েছে এবং যদি ব্যাক লুকটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটিও কি একই রকম অ্যাগ্রেসিভ করা আছে জি সেটাও পিছনে একটু কিছুটা লিফটেড একটু অ্যাগ্রেসিভ লুক দেওয়া হয়েছে ব্যাক লাইটের জায়গাতে আর একটা ব্যাপার একটু বলেন যে যেহেতু আমরা ক্রস ওভার এসুভি নিয়ে কথা বলছি বাংলাদেশের মানে যে রাস্তাঘাট সেখানে একটা বড় রকমের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স দরকার পড়ে আমার কাছে এটি দেখে মনে হচ্ছে যে বেশ বড় স্পেস আছে আর অ্যালোয়টা কত আছে অ্যালোয়টা ভাই এইটিন 
18 ওবা অসাধারণ মানে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসলে বাংলাদেশে যারা চালায় তাদের একেবারে চিন্তা করতে হবে না জি ভাই বেসিক্যালি হচ্ছে 2016 এবং 2021 এর আমি একটা আরেকটা পার্থক্য বলি সেটা হচ্ছে যে গাড়িটা ড্রাইভ করার সময় এটা এখন আর ক্রস এসইভি এর থেকে একটু हायर একটা ফিল দেয় যেটা একটু এসইভি এর একটা ফিল দেয় প্রপার এসইভি এর যে ফিল দেয় সেটার ক্ষেত্রে এবার একটু প্রাসঙ্গিক মানে আমরা যদি টয়োটার সাথে হোন্ডা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই মানে ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্সের কথা যদি বলি টয়োটা আর হোন্ডা এই দুইটার আপনার অবজারভেশন কি আপনি কি বলবেন এই দুইটা গাড়ি নিয়ে যদি আমি ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে বলি হোন্ডা টয়োটার থেকে অনেক 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 গুণে বেটার মানে ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্স ড্রাইভিং এক্সপেরিয়েন্স থেকে এবং প্যাসেঞ্জার জন্য আমার সাথে যারা বসে তাদের যে কমফোর্ট কমফোর্ট ঠিক আছে সেটাও টয়োটার থেকে আমি যে গাড়িটা চালাই সেটার থেকে হন্ডার অনেক ক্ষেত্রে বেটার ওকে বাট হচ্ছে ইকোনমিকের জায়গা যদি ইকোনমিকের জায়গা চিন্তা করি অনেক কিছু ফ্যাক্টর চিন্তা করি যে গাড়ি মেইনটেইন করতে হয় এবং এ করতে হয় সেখানে আসলে বাংলাদেশের ইয়া প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে টয়োটা এখনো এগিয়ে বাট হন্ডা এখন হচ্ছে আস্তে আস্তে মানে পারফরম্যান্সে আমরা বা কমফোর্ট বা ওই যে ফিল জি ফান টু ড্রাইভ মানে গাড়ি ড্রাইভ করবার যে ব্যাপারটা সেই জায়গা থেকে হন্ডা এগিয়ে থাকে একদম কোনো সন্দেহ নাই বাট ইকোনমি অথবা অ্যাভেইলেবিলিটি পার্সে বিশেষ করে সেটা আমরা বলি বাট এর আগে যখন দুই বছর তিন বছর আগে সমস্যা ছিল পার্স নিয়ে বাট এখন হন্ডা অনেক পার্স অ্যাভেলেবেল অনেক পাওয়া যায় সুর ভাই আমরা তো গাড়িটার ব্যাপারে বেশ অনেক কিছু জানলাম এবার আপনি তো গাড়িটা প্রি অর্ডার করেছেন সেই ব্যাপারে একটু জানতে চাই আচ্ছা সো আমি গাড়িটা প্রি অর্ডার করেছি জাপান অটো মার্কেটের থ্রুতে সো আজকে সেখান থেকেই একজন মাহবুব ভাই আমাদের সাথে আছেন আপনি চাইলে ওনার সাথেই পুরো ব্যাপারটা বিস্তারভাবে জানতে পারবেন প্রি অর্ডার ব্যাপারটি ওকে ভাই থ্যাংক ইউ আমরা তার সাথে একটু কথা বলবো আমরা আসলে এতক্ষণ কথা বলছিলাম হোন্ডা ভেজেল এই গাড়িটি নিয়ে এবং আলাপ করছিলাম আমাদের যিনি ইউজার শৌফিক ভাই উনি ওনার টয়োটাও রয়েছে এবং হোন্ডাও রয়েছে উনি আসলে বলছিলেন যে টয়োটার এবং হোন্ডার পার্থক্যের জায়গায় যদি বলি তাহলে টয়োটা একদম ইকোনমি গাড়ি হিসেবে একেবারে বেস্ট কিন্তু যদি ড্রাইভিং ফিল কেউ আসলে নিতে চায় তাহলে তার জন্য হোন্ডা বেস্ট একটি গাড়ি যখন প্রি অর্ডার করতে হয় এবং প্রি অর্ডারের সময় কি কি প্রসেস অবলম্বন করতে হয় এরপরে এই গাড়িটি যখন একেবারে কাস্টমারের হাতে ডেলিভারি হয় পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা এই মুহূর্তে জানবো এবং এটি বলবার জন্য আমাদের সাথে রয়েছে মাহবুব ভাই ভাই কেমন আছেন ভালো আছি আপনি বলেন যে আমি একটি গাড়ি যদি কিনতে চাই বা আমি যদি এই গাড়িটার এক্সাম্পলই দিই এই গাড়িটি যখন কেনা হয় বা কেনার জন্য প্রি অর্ডার করা হয়েছিল তারপর থেকে আপনারা কি কি প্রক্রিয়া শুরু করেন আমাদের কাছে যখন প্রি অর্ডারের জন্য কাস্টমাররা আসে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল করতে হয় রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ফিল করার পর আমরা একটা বুকিং মানি নেই দেন আমরা হচ্ছে কাস্টমারকে আমাদের তার যে রিকোয়ারমেন্টস আছে আমরা প্রথমে জেনে নিই যে আসলে আপনার রিকোয়ারমেন্টসটা কি আপনার কি কি ধরনের গাড়ি পছন্দ করছেন কালার মাইলেজ প্রিফারেন্স কি হ্যাঁ সব কিছু বিবেচনা করে গ্রেডিং পয়েন্টটা বিবেচনা করে দেন আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে গাড়ি পাঠাই কাস্টমারদেরকে গাড়ি পাঠাই মানে গাড়ির ছবি পাঠানো হয় গাড়ির ছবি পাঠানো হয় রাইট গাড়ির ছবি পাঠানো হয় দেন হচ্ছে কাস্টমার যখন বলে যে হ্যাঁ এই গাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে দেন আমরা নেক্সট স্টেজ চলে যাই আর কি তো নেক্সট স্টেজটা হচ্ছে আমরা জাপানে আমাদের প্রতিনিধি আছে তারা বেসিক্যালি অকশনের কাজটা সম্পন্ন করে অকশন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে অকশনে যদি আমরা গাড়িটা বিট করে জিতে যাই দেন আমাদের নেক্সট প্রসেসটা শুরু হয় এলসি করতে হয় সো এলসি করার জন্য কিছুদিন সময় লাগে এখন এলসি জটিলতার কারণে একটু সময় বেশি লাগতেছে নর্মালি আমাদের ফিফটিন ডেজের ভিতরে এলসিটা কমপ্লিট হয়ে যায় আচ্ছা তো এলসি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে শিপের একটা অ্যাভেলেবিলিটির ব্যাপার আছে সবসময় শিপ পাওয়া যায় না এখন একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে শিপ পাইতে তারপর আমরা মোটামুটি সব গাড়ি আনতে পারতেছি তো শিপে আসতে নর্মালি দুই মাসের মতো সময় লাগে সিক্সটি ডেজ দের থেকে দুই মাস আগে আর একটু আর্লি চলে আসতো এখন একটু দের থেকে দুই মাসের মতো সময় লাগে আমরা তো রিকন্ডিশন গাড়ি নিয়ে কথা বলছি একটু বলেন যে যখন প্রি অর্ডার করা হয় এবং গাড়িটা বাংলাদেশে আসে এর আগে জাপানে তো বেশ একটা বড় সময় ধরে এটা আসলে চলাফেরা করে কেমন মাইলেজ থাকে এই গাড়িগুলোর মানে মাইলেজ মানে বোঝাচ্ছে যে কত কিলোমিটার চলেছে বা এই বিষয়গুলো কীরকম থাকে এইটা টোটালটাই ডিপেন্ড করে হচ্ছে কাস্টমারের চয়েসের উপরে 
আপনি যেই চয়েসটা করবেন যে আপনি কত মাইলেজ চাচ্ছেন সেই অনুযায়ী আমরা জাপানে বিট করব এখন সেটা হচ্ছে হয়তো ফাইভ থাউজেন্ড কিলোমিটার হতে পারে পাঁচ দশ দশ বিশ পঞ্চাশ এটা ডিপেন্ড করে ওইটা প্রাইসটাও এটার জন্য ভ্যারি করে মানে পাঁচ হলে একটু বেশি হবে দশ হলে একটু কমে যাবে জি 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 ও রাইট অর্থাৎ মানে এটি জাপানে একটা বেশ একটা সময় ধরে চলেছে দেন আমরা আপনারা অকশনে বিট করেন বিট করার পরে যদি আপনারা জিতে যান এরপরে গাড়িটা আসলে বাংলাদেশে আসে এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটা শেষ করতে আপনাদের সময় লাগে প্রায় দু মাস প্রায় দুই মাস আচ্ছা এর আগে আপনারা যখন এলসি জটিলতা বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো ছিল না তখন আরো কমে আসলে পাওয়া যেত আচ্ছা এবার একটু বলেন যে গাড়িটা যখন আপনারা ডেলিভারি করলেন একজন কাস্টমারকে তারপরে আফটার সেল সার্ভিসগুলো আপনারা কি কি দিয়ে থাকে জি গাড়িটা যখন প্রথমে আসে তখন এটাকে টোটালটাই একটা সার্ভিসিং করা হয় ওয়াশ পলিশ থেকে শুরু করে তার ফিল্টার যে এগুলো চেঞ্জ করা দরকার মোবিল ফিল্টার এয়ার ফিল্টার এসি ফিল্টার গাড়ি ইঞ্জিন অয়েল সব কিছু চেঞ্জ করে দেওয়া হয় একদম সোজা কথা শোরুম কন্ডিশন করেই দেওয়া হয় দেন তারপরে তিন বছর পর্যন্ত একটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি তারপরে এই গাড়ি ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে যদি কেউ আপনাদের কাছ থেকে নেয় তার আসলে তিন বছর আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ করার কোনো কারণ নাই কেমন এসেছে বা এই ইউনিট এটা অনেকগুলো ইউনিট আসছে ভালোই আসছে এটা রেসপন্সও ভালো এটা একুশ থেকে শুরু হয়েছে তো এটা একদম নিউ শেপ তো এটা অনেকেই পছন্দ করতেছে এবং জেনারেশনও চেঞ্জ হয়েছে থার্ড জেনারেশন এটা চলছে জি থার্ড জেনারেশনের গাড়ি এবং এটার মধ্যে অনেক কিছুই জানেন যে চেঞ্জ করা হয়েছে টোটাল গেট আপটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের সেকেন্ড জেনারেশনের সাথে এটার ফুল লুকিংটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে দ্যাটস হয় এটা অনেকেই পছন্দ করতেছে এখন এবার আপনি একেবারে শেষ প্রশ্ন করতে চাই গাড়ি কত টাকায় মানে এই গাড়িটি যেহেতু আপনারা নিয়ে এসে দিয়েছেন সো আপনারা কত টাকায় সেল করেছেন এটা বেসিক্যালি ফর্টি সেভেন থেকে শুরু হয় ফর্টি সেভেন থেকে ফিফটি প্লাস গাড়িটা সেল হয় ভাই আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আমরা তখন হোন্ডা ভ্যাজেলের একেবারে আদ্যপান্ত জানছিলাম এবং একই সাথে একজন ক্রেতা একটি গাড়িকে কিভাবে প্রি অর্ডার করে জাপান থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা সেই প্রক্রিয়াটি জানছিলাম এবং এটিও জানছিলাম যে এই গাড়িগুলোর দামের বিভিন্ন রকমের ভেদ রয়েছে বিশেষ করে যদি যে গাড়ির কিলোমিটার জাপানের যে পরিমাণ চলে সেই ডিপেন্ড করে বাংলাদেশে আসলে দামটি নির্ধারণ করা হয়